要不要？十号不要，十号你放我下来啊！我扛着他往里走，来都来了，你还想跑？他紧紧抓着我的衣服，生怕自己掉下来。快放我下来，叔叔阿姨看到了多不好啊！已经进了家门，云溪只能放弃挣扎，认命的闭上了眼睛。人家的形象全没了，我直接将云溪放到了沙发上。云溪紧紧抓着我的衣服，用我的外套挡住自己的脸。行了，别躲了，就我一个人在家。云溪露出半张脸，真的假的？大过年的，叔叔阿姨不在家？不信你出来看看。云溪这才探出头来，四处看了看，才发现家里静悄悄的。他这才松了一口气。那就好，那就好。爸妈，云溪来了。什么？云溪瞬间绷直了身体。我见他的样子，忍不住笑了出来。哈哈哈，好了好了，骗你的。真的只有我一个人。哎呀，十号你，你个大坏蛋！要是真的被未来公公婆婆看到自己像麻袋一样被扛回来，那多丢人啊！坏十号，看我不好好收拾你！云溪忽然把手伸向了我的胸膛，看我挠你痒痒肉，叽叽叽叽！我低头看着那双在自己身上一顿乱摸的小手，满脸无语。哎，云溪抬头，不是，你怎么一点反应都没有？要不要我教教你怎么挠人痒痒？云溪只觉得大事不妙，当场就要逃，被我一把捞了回来。他一个踉跄，直接坐到了我的腿上。我的手刚放到他腰间的痒痒肉上，云溪就疯狂扭动了起来。哈哈哈哈！不要不要，十号不要，我怕痒。哈哈哈哈！我突然呼吸急促，连忙搂紧了他。嘘，别乱动。见我没有挠他痒痒的意思了，云溪才停了下来。他忽然觉得有点不对劲，有点疑惑。男朋友，你口袋里装了什么东西啊？硌着我了？没什么。云溪很倔强。不行，我要看看。他挣扎着想用手摸摸是什么，被我一把把手抓住。不准乱动！为什么不让我看呀？我直接给了他一个脑瓜崩。你是真不知道，还是假不知道？嗯。云溪捂着额头，委屈巴巴。好疼！呜、哦、呜、哦，我只是想看一下十号口袋里装的是什么。他为什么要给自己一个脑瓜崩？就算不给我看，也不至于动手吧？忽然，他身体一僵，才反应过来，他此时正坐在我的腿上。云溪望着我近在咫尺的脸，咽了咽口水。这个姿势，嗯，好，很暧昧啊。他的心跳疯狂加速。仿佛要跳出胸膛，啊，要死了，要死了，要顶不住了！不对，不对，我在十号的腿上，那十号口袋里的东西。云溪猛然睁大眼睛，倒吸了一口凉气，小脸红的跟猴屁股一样。饶是他神经在大条，也反应过来是什么了。啊啊啊！他绷直身体，一动也不敢动。阿、啊、浩，妈妈回来了，你看妈妈给你买了什么好吃的？嗨嗨，那个老实阿、啊、咱好像忘买陈醋了，快再出去买一趟。不是昨天才买的陈，走啊！这都什么跟什么呀？梅开二度啊！才被爸爸看到，这又让未来的公婆看见我，我不活了。十十号，要不你你先让我下来。云溪感觉自己的舌头都要打结了，我放开了他，他一下子窜出去好远，连看都不敢看我一眼，脸红到了耳朵根。天啊，救了个大命啊！这我可怎么见人啊？哪里有地缝？快给我来个地缝，钻进去躲在里面，然后再也不出来了。那个十十号，我还有作业没写完，我我要先回家了。说着，云溪便不再理我，自顾自的向门口走去。我送你吧。不，不要。云溪走后，爸妈回来。十号啊，小溪来家里，你也不告诉爸妈一声，你看突然撞见多尴尬啊。爸妈，我要说，我也不知道他要来，你们信吗？好了好了，来就来嘛，也不是没来过。我无语，这都什么跟什么呀？妈不是你看到那样的。不是我看到那样的，你当老妈我眼睛瞎啊！妈妈是过来人都懂的，年轻嘛都懂的。只不过妈妈要提醒你，你们现在还小，不该做的事情不要做，要对人家负责，知道吗？哎，行吧，知道了吗？大年初二是走亲戚的日子，我和爸妈回了一趟老家，看看爷爷奶奶。奶奶，十号啊，才多久没见，就长得这么高了，快坐快坐，你爷爷去赶集了，买点菜，等他回来做好吃的。他又对我道：“小浩啊，你等奶奶一会儿。”说完，奶奶把十号拉到了一边，把一张纸条塞到我手里，神神秘秘的。你们年轻人不是最爱玩手机上网吗？还要连那个什么歪歪什么的。奶奶这里也安了，上网不要钱。你平时有空可以常来奶奶这里玩，奶奶这里也能上网。我看到纸条上面歪歪扭扭的写着 WiFi 密码后，鼻子微酸。我们一家搬到城里后就很少回来了。本来想把爷爷奶奶一块接过去的，但他们在乡下过惯了，说这里舒坦，怎么样都不肯过去。上一世的我，忽略的家人不仅仅是爸妈，还有爷爷奶奶。幸好还有重来的机会。我挤出一抹笑容。行，以后我经常回来看看您。奶奶又补了一句：“再来把女朋友也带过来。”奶奶，我才高三啊。高三怎么啦
不是马上上大学了吗？听说隔壁家的虎子六年级就交女朋友了，怎么你都这么大了，不会连女朋友都找不到吧？”